హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జిఆర్ఎస్ లర్న్ లైఫ్ సైన్సెస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మై ఛానల్ ప్రీవియస్ వీడియోలో ప్రోటో ఆంకోజిన్స్ ఏ విధంగా ఆంకోజిన్స్ గా మార్పు చెందుతాయని చూసాం అలాగే కొన్ని ప్రోటో ఆంకోజిన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం ఈ ప్రోటో ఆంకోజిన్స్ ఆంకోజిన్స్ గా ఈ ట్రాన్స్ లొకేషన్ దెన్ యాంప్లిఫికేషన్ పాయింట్ ఇమిటేషన్స్ ద్వారా ఈ విధంగా ఇవి ఆంకోజిన్స్ గా మారతాయి వాటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం ఆ ఎగ్జాంపుల్ సంబంధించి డీటెయిల్ గా ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం మొదటిగా మొదటిగా క్రోమోజోమల్ ట్రాన్స్ లొకేషన్స్ అనేటువంటివి ప్రోటో ఆంకోజిన్స్ ఆంకోజిన్స్ గా మార్పు చెందించిన తర్వాత అవి కలగ చేసే ప్రభావం అనేటువంటిది డీటెయిల్ గా ఇక్కడ చూస్తాం చాలా వివరంగా ఇక్కడ మనము చూడబోతున్నాం ఈ కసీమిక్ బీసీఆర్ ఏబిఎల్ బీసీఎల్ టూ ఈ ఆంకోజిన్స్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి అవి కలగ చేసే ప్రభావం అనేది వివరంగా చూద్దాం ఇక్కడ మొదటిగా ఏవి మొదటిగా ఈ జీన్స్ అనేటువంటి ఏ విధంగా ఆంకోజిన్స్ గా మారుతాయి అనేది కూడా చూసుకుందాం ఇక్కడ మిక్ జీన్ అనేటువంటి చూద్దాం ఇక మిక్ జీన్ అనేటువంటి చూస్తే ఈ మిక్ జీన్ అనేటువంటిది ఎయిత్ క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటుంది ఇది ఫోర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ మీదకి ట్రాన్స్ లొకేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ రివర్సల్ ట్రాన్స్ లొకేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది ట్రాన్స్ లొకేషన్ లో ఇక సీమిక్ జీన్ అనేటువంటిది ఇక ఐజీ ఇమ్యూనోగ్లోబిన్ హెవీ చైన్ కోట్ చేసేటువంటి జీన్ యొక్క ఎన్హాన్సర్ రీజన్ కి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో బైండ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క జీన్ కి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఈ యొక్క సీమిక్ జీన్ అనేటువంటిది బైండ్ అవడం వల్ల ఇక స్ట్రాంగ్ ఎన్హాన్సర్ కాబట్టి ఇమ్యూనోగ్లోబిన్స్ యొక్క ఎన్హాన్సర్స్ అనేటువంటివి హై అమౌంట్ లో ఇక సీమిక్ జీన్ అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అవడం అనేది మనం చూస్తాం ఈ హై అమౌంట్ లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఇక మిక్ జీన్ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటివి ఎలాంటి ప్రభావం కలిగి చేస్తే మనం చూద్దాం ఇక సీమిక్ వల్ల కలిగేటువంటి ఈ యొక్క క్యాన్సర్ ని బర్కిట్ లింపోమా అంటారు ఈ బర్కిట్ లింపోమాలో చూస్తే మెజార్టీ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లో చూస్తే ఎయిత్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ కి ఇక ట్రాన్స్ లొకేషన్ అనేటువంటిది జరిగింటుంది కొన్ని క్యాన్సర్స్ ఇక బర్కిట్ లింపోమాలో కొన్ని క్యాన్సర్స్ లో ఇక ఇక మిక్ జీన్ అనేటువంటిది ఫోర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ మీదకి కాకుండా ట్రాన్స్ లొకేషన్ అనేటువంటి కొన్ని సందర్భాల్లో ట్వంటీ సెకండ్ క్రోమోజోమ్ కి కూడా జరిగే దానికి అవకాశం ఉంది ఇది ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ లో చూస్తాం ఇంకొన్ని కేసెస్ లో ఏమవుతుందంటే ఇక ట్రాన్స్ లొకేషన్ అనేటువంటిది ఇక సెకండ్ అండ్ ఎయిత్ క్రోమోజోమ్స్ మధ్య కూడా జరిగే దానికి ఉంది ఇది చాలా ఫ్యూ కేసెస్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ లో అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు సో ఇక బర్కిట్ లింపోమ్ అనేది ఇది ఒక బీసెల్ లింపోమా ఇక బీసెల్ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ టూ టైప్ ఆఫ్ బీసెల్ లింపోమాస్ చూస్తే క్రానిక్ మైలోజినస్ లికేమియా అండ్ అక్యూట్ లింపోసైటిక్ లికేమియా ఇక క్రానిక్ మైలోజినస్ లికేమియా కావచ్చు అక్యూట్ లింపోసైటిక్ లికేమియా కావచ్చు ఈ వీటి యొక్క ట్రాన్స్ లొకేషన్ అంటే నైన్త్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ క్రోమోజోమ్స్ కి జరుగుతుంది ఈ నైన్త్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ క్రోమోజోమ్స్ లో ఇక ట్రాన్స్ లొకేషన్ వల్ల ఇక బి ఇక్కడ ఏబిఎల్ జీన్ అనేటువంటిది ఈ ఏబిఎల్ జీన్ ఇక నైన్త్ క్రోమోజోమ్ నుంచి ఇక ట్వంటీ సెకండ్ క్రోమోజోమ్ పైన బీసీఆర్ క్రోమోజోమ్ యొక్క రీజన్ లకి వెళ్ళి ట్రాన్స్ లొకేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా రెసిప్రోకల్ ట్రాన్స్ లొకేషన్ అనేటువంటి జరగడం ద్వారా ఈ రెసిప్రోకల్ ట్రాన్స్ లొకేషన్ వల్ల ఇక్కడ ఒక ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది ఒక ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ ఫస్ట్ కేసు లో ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇది మామూలు సాధారణమైన సీమిక్ ప్రోటీన్ నే ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మిక్ ప్రోటీన్ అయితే హై అమౌంట్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది స్ట్రాంగ్ ఎన్హాన్సర్ కి బైండ్ అవడం వల్ల అదే ఇక క్రానిక్ మైలోజన్స్ లికే మీద కావచ్చు అక్యూట్ లింపోసైటిక్ లికే మీద కావచ్చు ఒక ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది ఈ ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ కి ఒక హై థైరోసిన్ కైనేజ్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా దీనికి యాక్టివిటీ ఉండడం వల్ల ఇది కంటిన్యూస్ గా యాక్టివేషన్ కండిషన్ లో ఉండడం వల్ల ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ లో సెల్ డివిజన్ సిగ్నల్ అనేటువంటి కంటిన్యూస్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తూ సెల్ కొలిపరేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఏత్ క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటుంది ఈ ఏత్ క్రోమోజోమ్ మీద సీమిక్ జీన్ అనేటువంటిది ఇక ఫోర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ లో ఉన్నటువంటి ఇక ఇమ్యూనోగ్లోబిన్ ఎన్హాన్సర్ రీజన్ వచ్చి బైండ్ అవడం జరుగుతుంది ఇమ్యూనోగ్లోబిన్ ఎన్హాన్సర్ రీజన్ కి బైండ్ అవడం వల్ల ఇక హై ఎక్స్ప్రెషన్ కలిగినటువంటి ఇక ఐజీ ఎన్హాన్సర్ సీక్వెన్స్ వల్ల ఇది హై అమౌంట్స్ లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరిగి హై అమౌంట్ ఆఫ్ సీమిక్ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటి మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి బీసీఆర్ ఏబిల్ టూ ప్రోటీన్ చూస్తే ఒక ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ ఈ ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ అది కన్స్టిట్యూలీ యాక్టివ్ ఉంటుంది కన్స్టిట్యూలీ యాక్టివ్ ఉండడం వల్ల ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ కి కంటిన్యూస్ గా సిగ్నల్స్ అనేటువంటి రిలే చేస్తుంది ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ కి కంటిన్యూస్ గా సిగ్నల్స్ రిలే చేసి ఈ కంటిన్యూస్ గా సిగ్నల్స్ అనేటువంటి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం వల్ల సెల్ ప్రొపరేషన్ అనేటువంటి అధికంగా జరుగుతుంది ఇక సీమిక్ జీన్ చూద్దాం సీమిక్ జీన్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేటువంటి విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇక సీమిక్ జీన్ అనేటువంటి ఒక ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఒక ప్రోటో ఆంకో జీన్ అనేటువంటిది
సెన్సిస్ అనేటువంటిది ఎస్ ఫేజ్ ప్రమోట్ అవడానికి కావాల్సిన సైక్లింగ్ సెన్సిస్ అనేటువంటిది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది అయితే అలాంటి ఇన్హిబిటర్ ని డిగ్రేడ్ చేసేటువంటి ఒక అలాంటి ఇన్హిబిటర్ ని డిగ్రేడ్ చేసేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ ని ఒక సీమిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫ్యాక్ అనేటువంటి సెన్సైజ్ చేస్తుంది ఆ విధంగా సీమిక్ అనేటువంటి ఒక సెల్ అనేటువంటి సి జీవన్ నుంచి ఎస్ఫేజ్ లకి వెళ్ళడానికి ఇది దోహదపడుతుంది అలాగే ఈటీఎఫ్ జీన్ కూడా ఇది హై అమౌంట్స్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఈటీఎఫ్ అనేటువంటి అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు ఇక హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఈటీఎఫ్ అనేటువంటి ఆర్బి ప్రోటీన్స్ ద్వారా హై యాబి ప్రోటీన్స్ ద్వారా పాస్పాలిట్ అవడం జరుగుతాయి యాబి ప్రోటీన్ ద్వారా పాస్పాలిట్ అవి సెల్ అనేటువంటి జీవన్ నుంచి ఎస్ఫేస్ కి వెళ్ళడం కోసం అనేటువంటి సైక్లింగ్ సెన్సెస్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయి అయితే హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్యాక్టర్ అనేటువంటి వల్ల ఈ యాక్టివిస్ అనేటువంటి చాలా అధిక స్థాయిలో జరుగుతాయి ఇప్పుడైతే హై అమౌంట్ లో హై అధిక స్థాయిలో జరుగుతాయో అప్పుడు ఇక సెల్ అనేటువంటి జీవన్ నుంచి ఎస్ఫేస్ అనేటువంటి చాలా చాలా వేగంగా ఇది ప్రోగ్రెస్ అవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెస్ ఇది ప్రమోట్ చేస్తుంది అలాగా ఇది సెల్ లో అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెస్ కి కారణం అవుతుంది అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ సైకిల్ ప్రోగ్రెస్ కి కారణం ఇది క్యాన్సర్ కలగ చేస్తుంది ఇక సీమిక్ జీన్ అనేటువంటిది దీని ద్వారా వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ ని మనం బర్కిట్స్ లింపోమా క్యాన్సర్ అని చెప్పి చెప్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ బీసీఆర్ ఏబిఎల్ ప్రోటీన్ ఈ బీసీఆర్ ఏబిఎల్ ప్రోటీన్ వల్ల రెండు రకాలైనటువంటి క్యాన్సర్ అనేటువంటి వస్తాయి క్రానిక్ మైలోజినస్ లికేమియా అక్యూట్ లింపోసైటిక్ లికేమియా ఈ క్రానిక్ మైలోజినస్ లికేమియా అక్యూట్ లింపోసైటిక్ లికేమియా రెండు కూడా ఇక బీసీఆర్ ఏబిఎల్ ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ వల్ల వస్తాయి ఇక బీసీఆర్ ఏబిఎల్ ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ అంటే ఏదైనా ఫామ్ చూద్దాం ఈ బీసీఆర్ ఏబిఎల్ ప్రోటీన్ కానీ చూసినట్టు ఈ ఏబిఎల్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ అనేది నైన్త్ క్రోమోజోమ్ లో ఉంటుంది అలాగే క్రోమోజోమ్ ట్వంటీ టూ లో ఇక బీసీఆర్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ ఉంటుంది వీటి మధ్య రెసిప్రోకల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ జరుగుతుంది ఈ రెసిప్రోకల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ జరగడం వల్ల ఈ ట్వంటీ సెకండ్ క్రోమోజోమ్ చాలా షార్ట్ గా మారుతుంది అందువల్ల ఇక ట్వంటీ సెకండ్ క్రోమోజోమ్ అనేటువంటి ఈ లుకేమస్ లో ఫిల్ హెల్ఫ్ క్రోమోజోమ్ అనేది ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు బీసీఆర్ ఏబిఎల్ అనేటువంటి ఒక ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క జీన్ నుంచి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ ఫామ్ అయినటువంటి బీసీఆర్ ఏబిఎల్ అనేటువంటిది థైరోసిన్ కైన థైరోసిన్ కైనేజ్ యాక్టివిటీ కలిగి ఉంటుంది ఈ థైరోసిన్ కైనేజ్ అనేటువంటి ఇక సెల్ సైకిల్ డివిజన్ ప్రమోట్ చేసేటువంటి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ని సిగ్నల్స్ ని ట్రాన్స్డ్యూస్ చేస్తుంటుంది సెల్ లో ఆ విధంగా ఇది థైరోసిన్ కైనేజ్ అనేటువంటి సెల్ ప్రొలిపరేషన్ ని అధికం చేసి సెల్ అనేటువంటిది ఒక క్యాన్సర్ సెల్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ విధంగా బీసీఆర్ ఏబిఎల్ అనేటువంటి ట్రాన్స్లోకేషన్ జరుగుతుంది చూద్దాం ఇది నైన్త్ క్రోమోజోమ్ అండ్ ఇది ట్వంటీ సెకండ్ క్రోమోజోమ్ ఇక నైన్త్ క్రోమోజోమ్ లో చూసినట్టు మీరు ఇక జీన్ ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటి పరిస్థితి ఈ జీన్ లో రెండు ఎగ్జామ్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి వన్ బి అండ్ వన్ ఏ అనేటువంటిది ఈ వన్ బి అండ్ వన్ ఏ కానీ చూసినట్టు ట్రాన్స్లోకేషన్ వల్ల ఇక వన్ బి సెగ్మెంట్ అనేటువంటిది లాస్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇక ఓన్లీ వన్ ఏ రీజన్ నుంచి ఇక జీన్ మాత్రమే ఇక్కడ ట్రాన్స్లోకేషన్ జరుగుతుంది ఈ రెసిపోకల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ లో ఇది ట్వంటీ సెకండ్ క్రోమోజోమ్ లో ఉన్న బీసీఆర్ జీన్ యొక్క మధ్య ప్రాంతంలో అంటే సెంటర్ పాయింట్ లోకి సెంటర్ పాయింట్ లోకి ఇది ట్రాన్స్లోకేట్ అవడం జరుగుతుంది అండ్ ట్రాన్స్లోకేట్ అయినప్పుడు ఇక వన్ ఏ ఎక్కడ ట్రాన్స్లోకేట్ జరిగినటువంటి ఇక డిఎన్ఏ లో ఇక వన్ ఏ సెగ్మెంట్ కూడా అంటే వన్ ఏ ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది కానీ తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ స్లైసింగ్ లో జరుగుతుంది ఆల్టర్నేటివ్ స్లైసింగ్ జరగడం వల్ల ఇక ఆల్టర్నేటివ్ స్లైసింగ్ లో ఇక వన్ ఏ సెగ్మెంట్ కూడా ఇది కోల్పోవడం జరుగుతుంది అదే విధంగా బీసీఆర్ ఏబిఎల్ ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ బీసీఆర్ ఏబిఎల్ ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ అంటే కన్స్టిట్యూలీ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఇది థైరోసన్ కైనీస్ యాక్టివ్ కలిగి ఉంటుంది ఈ థైరోసన్ కైనీస్ అనేటువంటి సెల్ సైకిల్ డివిజన్ సంబంధించిన సిగ్నల్ కి రెస్పాండ్ అయ్యి ఈ థైరోసన్ కైనీస్ యాక్టివేట్ అవడం జరుగుతుంటే సాధారణంగా కానీ ఇక బీసీఆర్ ఏబిఎల్ ఫ్యూజన్ ప్రోటీన్ ఎలాంటి సెల్ సైకిల్ డివిజన్ సిగ్నల్ లేనప్పటికీ ఈ థైరోసన్ కైనీస్ అనేది కన్స్టిట్యూలీ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అంటే దీనికి ఎలాంటి లైగ్ అండ్ లేదా అప్స్ట్రీమ్ సిగ్నల్ లేనప్పటి కూడా ఇక థైరోసన్ కైనీస్ కన్స్టిట్యూలీ యాక్టివేట్ గా ఉండి సెల్ ప్రొలిపరేషన్ ప్రమోట్ చేసి ఇక్కడ మనకి క్రానిక్ మైలోజినస్ లికేమే కావచ్చు అలాగే అక్యూట్ లింపోసైటిక్ లికేమ కావచ్చు ఈ రెండు రకాల క్యాన్సర్స్ ని ఇది ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది మరొక క్రోమోజోమల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఒక క్యాన్సర్ ని చూద్దాం ఈ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది ఎయిటీన్త్ క్రోమోజోమ్ నుంచి బీసెల్ టూ జీ అనేటువంటిది ఫోర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ లకి ట్రాన్స్లోకేషన్ అవడం వల్ల వస్తుంది దీన్ని పోలికులార్ బీసెల్ లింపోమా అని చెప్తారు ఈ యొక్క బీసెల్ టూ ద్వారా వచ్చేదాన్ని పోలికులార్ బీసెల్ లింపోమా అని చెప్తారు ఈ పోలికులార్ బీసెల్ లింపోమాలో ఇక ఎయిటీన్త్ క్రోమోజోమ్ నుంచి బీసెల్ టూ జీ అనేటువంటిది ఫోర్టీన్త్ క్రోమోజోమ్ లో ఉన్నటువంటి ఇక హెవీ చైన్ ఎన్హాన్సర్ కి దగ్గరలో బైండ్ అవుతుంది ఇక హెవీ చైన్ ఎన్హాన్సర్ వల్ల ఇక బీసెల్ టూ ప్రోటీన్
క్యాన్సర్ జీన్ పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ ద్వారా వచ్చేటువంటి మరికొన్ని క్యాన్సర్స్ అండ్ ఈ జీన్ పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ ఏ విధంగా ఇక ప్రోటో ఆంకోజిన్స్ ని ఆంకోజిన్స్ గా మారుస్తాయి ఆ విధంగా ఆంకోజిన్స్ గా మారిన తర్వాత కలిగ చేసేటువంటి ప్రభావాలు మనం ఈ యొక్క వీడియోలో చూద్దాం సో ఈ యొక్క ప్రోటో ఆంకోజిన్స్ ఆంకోజిన్స్ గా మార్పు చెందినప్పుడు ఈ కొన్ని ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఆంకోజిన్ ప్రోటీన్ గా మారుతాయి వాటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక రాస్ ప్రోటీన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా ఇక హర్ టూ జీన్స్ కావచ్చు అలాగే పీడీజీ ఫర్ ప్లేట్లెట్ డెరివేట్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టర్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి ఈ త్రీ కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవుతాయి జీన్ పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ ద్వారా ఇవి ఆంకోజిన్స్ గా మారడం ఇవి ఆంకోజిన్స్ గా మారినప్పుడు కలిగేటువంటి మార్పులు అనేటువంటి ఎలా ఉంటాయి మనం చూద్దాం మొదటిగా ఇక హర్ టూ రిసెప్టర్ చూద్దాం హర్ టూ రిసెప్టర్ ని ఈఆర్ బి టూ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఈఆర్ బి టూ అని కూడా అంటారు హర్ టూ రిసెప్టర్ ని ఈ హర్ టూ రిసెప్టర్ అనేటువంటిది ఇది బ్రెస్ట్ సెల్స్ యొక్క క్లాస్ మెంబర్ అని పనిటువంటి రిసెప్టర్ ఈ హర్ టూ రిసెప్టర్ చూస్తే ఒక సైటోసాలిక్ డొమైన్ ఉంటుంది ఇంకొక ఎక్స్టర్నల్ డొమైన్ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ డొమైన్ లో డైవర్టైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఇక సైటోసాలిక్ డిమైన్ లో ఉన్నటువంటి రిసెప్టర్ తరగతి కనిపించినటువంటి యాక్టివేట్ అవుతుంది రిసెప్టర్ తరగతి కనిపించి యాక్టివేట్ అయ్యి డౌన్ స్ట్రీమ్ సిగ్నల్ అనేటువంటి పాస్ చేస్తుంది ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్ సిగ్నల్ వల్ల సెల్ ప్రొపేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క రిసెప్టర్ లో ఇక సైటోసాలిక్ డొమైన్ లో ఒక వాల్యూన్ అనేటువంటి అమినో యాసిడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇక వాల్యూన్ అమినో యాసిడ్ ఇక సైటోసాలిక్ ట్రాన్స్ మెంబ్రేన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూన్ అమినో యాసిడ్ అనేది ఎప్పుడైతే క్లోటమైన్ గా మారుతుందో ఈ వాల్యూన్ అనేటువంటి అమినో యాసిడ్ క్లోటమైన్ గా మారినప్పుడు ఇక టైమర్ లో ఈ టైమర్ లో వాల్యూన్ అనేది క్లోటమైన్ గా మారినప్పుడు ఇక హర్ టూ రిసెప్టర్ కి లైగైడ్ ఈ హర్ టూ రిసెప్టర్ అనేటువంటిది ఇక లైక్ అండ్ ఒక యాక్సెన్స్ లో కూడా డైమరైజేషన్ అవుతుంది ఇక లైక్ అండ్ ఒక యాక్సెన్స్ లో కూడా ఇది డైమరైజేషన్ అయ్యి ఇక రిసెప్టర్ థైరస్ కానీ యాక్టివేట్ అవడం రిసెప్టర్ థైరస్ కానీ యాక్టివేట్ అయ్యి ఈ సెల్ఫ్ ప్రొపరేషన్ జరుగుతుంది బెస్ట్ సెల్స్ లో అయితే అయితే చాలా ఎగ్జామ్స్ లో ఇక మ్యూటేషన్స్ అనేటువంటి అంటే ఇక ఆంకోజిన్స్ అనేటువంటి ప్రోటో ఆంకోజిన్స్ నుంచి ఫామ్ అవడానికి ఏ రకమైన పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ అనేటువంటి తోడ్పడతాయని ఇచ్చారు అంటే మిస్ సెన్స్ మ్యూటేషన్ నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్ అలాగే సైలెన్స్ మ్యూటేషన్ అని చెప్పి సో ఇవన్నీ కూడా మిస్ సెన్స్ మ్యూటేషన్స్ వల్ల అంటే వాల్యూన్ అనేటువంటి ఒక గ్రోటమైన అమినాసిడ్ గా మార్చారు అంటే సేమ్ అమినాస్ అంటే ఒక మ్యూటేషన్ వల్ల డిఎన్ఏలో ఒక మ్యూటేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ మ్యూటేషన్ వల్ల దానికి కోడాన్లో మార్పు వచ్చి ఆ కోడాన్లో మార్పు వల్ల ఒక వేరే అమినాసిడ్ గా ఫామ్ అయితే దాన్ని మిస్ సెన్స్ మ్యూటేషన్ అంటాం అయితే ఈ కోడాన్లో మార్పు వల్ల ఎలాంటి అమినాసిడ్ ఫామ్ కాకపోతే దాని నాన్ సెన్స్ మ్యూటేషన్ అని ఈ కోడాన్లో మార్పు వల్ల తిరిగి అదే రకమైన అమినాసిడ్ అనేటువంటి ఫామ్ అయితే దాన్ని మనము సైలెన్స్ మ్యూటేషన్ చెప్తాం అయితే ఇక్కడ ప్రోటాంకోజి సాంకోజిస్ గా మార్చుకుందాం అనేటువంటిది ఇక్కడ మిస్ సెన్స్ మ్యూటేషన్ వల్ల జరుగుతుంది వాల్యూన్ గ్రోటమైన అమినాసిడ్ గా మారడం అలాగే ఇక ఈజీఎఫ్ రిసెప్టర్ చూస్తే ఈజీఎఫ్ రిసెప్టర్ ని ఈఆర్బి రిసెప్టర్ అంటాం ఇక ఈఆర్బి రిసెప్టర్ అంటే ఈ ఈఆర్బి రిసెప్టర్ ఇపి డబ్ల్యూ గ్రోత్ రిసెప్టర్ చూస్తే ఇక సైటోసాలిక్ డొమైన్ లో అండ్ ఇక ఎక్స్ట్రా సెల్లర్ డొమైన్ ఉన్నాయి ఇక ఎక్స్ట్రా సెల్లర్ డొమైన్ లో ఇక డిలీషన్ అయితే జరుగుతుంది ఇక ఎక్స్ట్రా సెల్లర్ డిలీషన్ జరిగినప్పుడు ఓన్లీ ఇక సైటోసాలిక్ డొమైన్ మాత్రం ఉంటుంది ఇక సైటోసాలిక్ డొమైన్ మాత్రమే ఇది కన్స్టిట్యూవ్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది కన్స్టిట్యూవ్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ అవడం వల్ల ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ సిగ్నల్ పాస్ చేస్తుంది డౌన్ స్ట్రీమ్ సిగ్నల్ అనేటువంటిది ఇక సెల్స్ అనేటువంటి ప్రొలిపరేషన్ అవడానికి కారణం అవుతుంది ఎక్కువగా న్యూరోనల్ క్యాన్సర్స్ లో చూడొచ్చు న్యూరోనల్ క్యాన్సర్స్ అంటే న్యూరో బ్లాస్టోమా లాంటి క్యాన్సర్స్ లో దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ పాయింట్ మెటీస్ ద్వారా ప్రోటో ఆంకోజిన్స్ ఆంకోజిన్స్ గా మార్పు చెందడం ఈ రాస్ ఫ్యామిలీ ప్రోటీన్స్ లో చూడొచ్చు ఈ రాస్ ఫ్యామిలీ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఇంట్రా సెల్లర్ మెంబ్రెన్ బౌండ్ ప్రోటీన్స్ ఇంట్రా సెల్లర్ మెంబ్రెన్ బౌండ్ ఈ రాస్ ప్రోటీన్స్ లో కానీ చూసినట్టయితే ఈ రాస్ అనేటువంటిది ఈ దీనికి జీటీ పేజ్ యాక్టివేట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది రాస్ అనేటువంటి ఎప్పుడైతే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ ఈ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ బాండ్ అయినప్పుడు ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా రాస్ అనేటువంటి యాక్టివేట్ అవడం జరుగుతుంది యాక్టివేట్ అనేటువంటి రాస్ అనేటువంటి రాఫ్ అనే ప్రోటీన్ యాక్టివేట్ చేయడం రాఫ్ అనేటువంటి మ్యాప్ కైనేజ్ అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ యాక్టివేట్ చేయడం ఈ మ్యాప్ కైనేజ్ అనేటువంటిది ఇక ఈ మ్యాప్ కైనేజ్ అనేటువంటి ఫైనల్ గా ఈఆర్ కైనేటువంటి ఒక కనీషన్ యాక్టివేట్ చేస్తే ఈఆర్ కైనేటువంటి ఈఎల్ కే వన్ అనేటువంటి ఒక ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ ని యాక్టివేట్ చేస్తా ఈఎల్ కే వన్ అనే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫాస్ అనేటువంటి ఎంఆర్ఎన్ ఎస్ ఎస్ చేస్తుంది ఫాస్ అనేటువంటి ఎంఆర్ఎన్ అనేటువంటి ఒక ఏపీ వన్ అనే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ లో రెండు సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఏపీ వన్ ఫాస్ అండ్ జన్ అనేటువంటి రెండు ఉంటాయి ఈ ఫాస్ అండ్ జన్ అనేటువంటి ఇక ఏపీ వన్ అనే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ లో ఉంటాయి ఈ ఫాస్ అనేటువంటి జన్ అనేటువంటి మళ్ళీ ఒక ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఇవి ఈ ఫాస్
సైక్లిన్ బి వన్ అనేటువంటి దాన్ని సిన్సెట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక సైక్లిన్ బి వన్ అనేది సెల్ అనేది నుంచి ఎస్ ఫేజ్ కంట్రోడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్ ఇక హెచ్ఆర్స్ లో కానీ చూసినట్టు అయితే సిక్స్టీ వన్ అమ్మ సీట్ అనేటువంటి గ్లోటమేట్ లూస్ అనేటువంటి వస్తుంది మిస్ ఇన్స్పిటేషన్ వల్ల గ్లోటమేట్ వల్ల లూస్ అనేటువంటి లూస్ రావడం వల్ల ఇక్కడ లంగ్ క్యాన్సర్ అనేటువంటి ఫామ్ అవడం జరగచ్చు అలాగే ట్వెల్త్ అమీన్ యాసిడ్ అనేటువంటి గ్లైసిన్ బదులు వ్యాలిన్ గానీ వచ్చినట్టయితే అది బ్లాడర్ క్యాన్సర్ అనేటువంటి కాజ్ చేస్తుంది హెచ్ హెచ్ రాస్ అనేటువంటిది సో ఇది బ్లాడర్ క్యాన్సర్ కాజ్ చేయొచ్చు లేదా లంగ్ క్యాన్సర్ కాన్స్ చేయొచ్చు బ్లాడర్ క్యాన్సర్ కాజ్ అయ్యేటప్పుడు ట్వెల్త్ అమీన్ యాసిడ్ అనేటువంటి చేంజ్ అవుతుంది అది ఇక లంగ్ క్యాన్సర్ కాజ్ అయ్యేటప్పుడు చూస్తే సిక్స్టీ వన్ అమీన్ యాసిడ్ అనేటువంటి చేంజ్ అవడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక కేరాస్ చూసినట్టయితే కేరాస్ లో చూసినట్టు ఇక గ్లైసిన్ బదులు ఇంతకుముందు వ్యాలిన్ అనే సబ్స్టిట్యూషన్ చూసాం బ్లాడర్ క్యాన్సర్ లో హెచ్ రాస్ లో అదే కేరాస్ లో చూస్తే ఇక వ్యాలిన్ బదులు సిస్టిన్ కానీ లేదా అర్జిన్ కానీ వ్యాలిన్ కానీ రావడం జరుగుతుంది ఇక సిస్టిన్ వచ్చినప్పుడు ఈ లంగ్ ఈ కేరాస్ ఈ కేరాస్ ప్రోటీన్ లో సిస్టిన్ అమీన్ యాసిడ్ అనేది గ్లైసిన్ ప్లేస్ లో రీప్లేస్ అయినప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ రావడం జరుగుతుంది అదే అర్జిన్ వచ్చినప్పుడు కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ రావడం జరుగుతుంది అదే వ్యాలిన్ అనేది రీప్లేస్ అయినప్పుడు కులం క్యాన్సర్ అనేది ఫామ్ అవడం ఇక కేరాస్ ఫ్యామిలీ ప్రోటీన్స్ వల్ల చూడొచ్చు అలాగే అలాగే ఎన్రాస్ మెంబర్ ప్రోటీన్స్ కానీ చూసినట్టు అయితే ఎన్రాస్ మెంబర్ ప్రోటీన్స్ లో ఇక మళ్ళీ సిక్స్టీ వన్ అమీన్ యాసిడ్ లో మళ్ళీ ఇక పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ వల్ల ఇది న్యూరోబ్లాస్టమ్ కానీ లేదా లంగ్ క్యాన్సర్ మన కానీ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక ఎన్రాస్ అనేటువంటి న్యూరోబ్లాస్టమ్ కానీ లంగ్ క్యాన్సర్ కానీ అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ నైన్త్ అమీన్ యాసిడ్ లో ఎలాంటి మార్పులు రావట్లేదు కేవలం ఇక్కడ ట్వెల్త్ అమీన్ యాసిడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ అమీన్ యాసిడ్ యొక్క పొజిషన్ లో ఇక హెచ్ రాస్ కేరాస్ ఎన్రాస్ లో మనకి ఈ హ్యూమన్స్ లో మార్పులు జరుగుతుంటాయి ఈ హ్యూమన్స్ లో ఓన్లీ ట్వెల్త్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ అమ్యాసిడ్ లో మార్పులు చెందడం వల్ల ఇక క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి అలాగే అదే మిరైన్ మోడల్స్ లో కానీ చూసినట్టు అయితే అంటే ఇక మైస్ లో కానీ వీటిలో కానీ చూసినట్టు మిరైన్ మోడల్స్ లో చూస్తే ట్వెల్త్ అమ్యాసిడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ అమ్యాసిడ్ లో ఇక పాయింట్ మ్యూటేషన్ జరుగుతున్నాయి సిక్స్టీ వన్ అమ్యాసిడ్ ఎలాంటి పాయింట్ మ్యూటేషన్ జరగట్లేదు ఓన్లీ ట్వెల్త్ అమ్యాసిడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ అమ్యాసిడ్ లో మాత్రమే ఇక మ్యూటేషన్ అనేది జరుగుతున్నాయి ఈ విధంగా ఇక ట్వెల్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ నైన్త్ అమీన్ యాసిడ్ పాయింట్ మ్యూటేషన్ వల్ల ఇక హార్వే మిరైన్ మోడల్ కావచ్చు ఇక క్రిస్టియన్ మిరైన్ మోడల్స్ లో ఇవి సార్కోమాస్ అనేటువంటి వాటిని డెవలప్ చేస్తున్నాయి ఈ రాస్ ఫ్యామిలీ ప్రోటీన్స్ సో ఈ విధంగా రాస్ ఫ్యామిలీ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ ద్వారా ప్రోటాంకోజిన్స్ ఆంకోజిన్స్ గా మార్చడం ఈ ప్రోటోజిన్స్ ప్రోటో ఈ ప్రోటాంకోజిన్స్ ఆంకోజిన్స్ గా మార్చడం అవి సెల్ సైకిల్ ప్రొలిఫరేషన్ అనేటువంటి చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు వరకు మనం రాస్ ప్రోటీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం హర్ టూ అండ్ ఇయర్ బీ టూ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం అలాగే ఇక ప్లేట్లెట్ డెరివ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టర్ గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాం ఈ ప్లేట్లెట్ డెరివ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ రిసెప్టర్ లో సైటోసాలిక్ డొమైన్ టైనేజ్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది అలాగే ఇక ఎక్స్ట్రా సెల్ డొమైన్ లో ఇక రిసెప్టర్ బైండింగ్ సైట్ అనేటువంటి ఉంటుంది ఈ రిసెప్టర్ బైండ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్లేట్లెట్ డెరివ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అనేది డైమరైజేషన్ జరుగుతుంది ఈ డైమరైజేషన్ జరిగి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైటోసాలిక్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైటోసాలిక్ డొమైన్ ఉన్నటువంటి కైనేజ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది ఈ కైనేజ్ యాక్టివేట్ అయ్యి డౌన్ ఇక ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఇది యాక్టివేట్ చేయొచ్చు ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఇవి సెల్ సర్వైవల్ సిగ్నల్ కావచ్చు లేదా సెల్ ప్రొలిపరేషన్ సిగ్నల్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇక సెల్ సర్వైవల్ సిగ్నల్స్ అంటే ఇవి అపోప్రాసెస్ పాత్వే ద్వారా పే త్రీ కానీ ద్వారా ఇవి సెల్ సర్వైవల్ ని పెంచవచ్చు అలాగే సెల్ ప్రొలిపరేషన్ అనేటువంటిది సెల్ ప్రొలిపరేషన్ కానీ చూసినట్టు ఇక రాస్ ప్రోటీన్స్ ద్వారా ఇక మ్యాప్ కైనేజ్ సెల్ ప్రొలిపరేషన్ పద్ధతిలో చూస్తే ఇవి రాస్ ప్రోటీన్స్ యూజ్ చేసుకుని మ్యాప్ కైనేజ్ పాత్వే ద్వారా ఇవి సెల్ ప్రొలిపరేషన్ అనేటువంటి పెంచవచ్చు అయితే ఎప్పుడైతే మ్యూటేషన్ అనేది సైటోసాలిక్ డొమైన్ లో జరుగుతుందో ఈ సైటోసాలిక్ డొమైన్ లో మ్యూటేషన్ జరగడం వల్ల లైక్ అండ్ అనేటువంటి బైండ్ కానప్పటికి ఈ యొక్క కైనేజ్ అనేటువంటి డొమైన్ అనేటువంటి యాక్టివ్ అవుతుంది ఈ కైనేజ్ డొమైన్ అనేటువంటి ఇన్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇక లైక్ అండ్ కూడా యాక్టివేట్ కావడం వల్ల ఈ సెల్స్ అనేటువంటి కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతాయి ఈ సెల్స్ కంటిన్యూస్ గా గ్రో అయ్యి కంటిన్యూస్ గా ప్రొలిపరేట్ అయ్యి ఈ సెల్స్ అనేటువంటి ట్యూమర్స్ అనేటువంటి ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక పేట్లైడ్ అలాగే ఈ పేటెట్ డెరివ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ సెప్ అనేటువంటిది క్రోమోజోమల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ద్వారా కూడా ఇది ఆంకోజిన్ గా మారేదానికి అవకాశం ఉంది ఇది క్రోమోజోమల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ఇది క్రోమోజోమల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ద్వారా ఈ విధంగా ఇది ఆంకోజిన్ గా మారుతుందో చూద్దాం ఈ ప్రోటో ఆంకోజిన్ ఇక ప్రోటో ఆంకోజిన్ లో కానీ చూసినట్టు ఇక్కడ మనకు ఇంటర్నల్ అండ్ సీటర్నల్ రెండు డొమైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సీటర్న